我厉海今天就代表赵氏卓越集团把话放这儿了。好，今天我拿不到王氏集团的邀请函，谁也别想给孟老爷子盖棺。卓越集团，你爷爷尸骨未寒，你们就上门挑衅，简直欺人太甚！爸，你走了，剩下我和心儿两个弱女子，可怎么办啊？这个厉害，不过是赵家的一条狗，竟如此猖狂。如今赵氏卓越集团最大的对手，就是孟家手下的梦想集团了吧？听说梦想集团拿到了王老爷子宴会的邀请函，卓越集团的人这个时候上门，想必就是为了这个邀请函吧？要是孟老还在。赵家恐怕还不敢这么明目张胆的上门抢抢，但现在没了孟老爷子，你们孟家如今不过是强弩之末。我带来的人已经将此处包围了，识相的话就乖乖把邀请函交出来，不然今天谁也别想出去。嗯、哦。去去去！一个捡破烂的，这是你能来的地方吗？再往前走，一会儿我砍了你的手脚！哼、嗯！孟小姐，邀请函是不是在你身上？你再不给，我可要自己找了。滚开！啊！哎呦！啊？怎么回事？啊！啊什么人？<笑>请问孟老、孟浩是在这里吗？怎么回事？我门外的二十个保镖呢？啊、哦，你说他们啊？这会儿全在外面躺尸呢。<笑>哎呀，臭小子，找茬是吧？今天立爷我要你好看！我操！啊！别在这碍事、啊！你到底是什么人？孟爷爷，我来晚了。孟爷爷这是中毒了，一息尚存，还有余地。住手！你干什么？你想对我爷爷的遗体做什么？等等，这是这是七星续命针。爷爷，妈！天哪，孟老爷子这是诈尸了呀！救命啊！幸好还不算太迟。老孟，这脉象气血旺盛，简直像是年轻了二十岁。啊！我这，啊，这到底是怎么回事？是李神医救了我吗？呃、啊，不不不，老夫没这个本事，是这位小兄弟救了你。没想到我这辈子还能见到七星续命针啊！哼，孟爷爷，我下山了，还记得我吗？啊，小陈，是你吗？小陈，<笑>是我，孟爷爷，我是专程来找你的。成功了，终于突破到中期了。啊，哈哈，这感觉真不错。<笑>哦，突破到筑基了，<笑>我没什么可教你的了。等再突破一个大境界，你就可以向天北一霸的苏家复仇去了。啊，终于可以下山了。苏家欠我苏晨的，我会全部讨回来。但在报仇之前，我还要还个人情。若非当年孟家的孟浩收留了被苏家赶出去的你，恐怕也没有现在的你了。下山去吧，有恩报恩，有仇报仇，正合我意。
，十年了。没想到再见面，你都已经长成帅小伙了。当初收留你也是机缘巧合，当时一个算命的说你能诱我孟家，后来你果然被高人带走。哼，如果没有您收留，哪里能有高人带我上山的机会呢？对了，你师傅带走你的时候和我有过约定，十年后让你归来，到时你和我孙女成亲。啊，那都是多久以前的事情了？你生病的这些日子，都是星儿一个人操持集团的全部事务。你不帮忙找个有用的就算了，还要星儿嫁给这种上不了台面的乡巴佬，他哪里配得上星儿？是啊，孟爷爷，娃娃亲这事儿，不然就……住口！你懂什么？哪里是他配不上星儿，是我们星儿高攀他。呃，这……要知道，苏晨的师傅可是那个人。还有你，苏晨，你小子这什么态度？怎么，你看不上我孙女儿啊？呃，那倒不是。去把星儿叫过来。是。你们很多年没见了，刚刚又那么混乱，你肯定没好好看过。我不信有人见了我孟浩的孙女儿不心动。爷爷，你叫我。呃，来来来。啊啊。之前还没注意看，她是个极致的美人。怎么样，我孙女儿漂亮吧？啊，爷爷，你叫我过来是为了？星儿，我跟小陈的师傅以前给你俩订过娃娃亲，你看，正好你们两个今天都在，不然就下午领证，怎么样？啊，娃娃亲，跟苏晨，你和小时候长得也太不一样了。你刚刚是怎么救活我爷爷的？这家伙一个人，居然干掉了几十个保镖，简直难以置信！一点小伎俩。<笑>好。嗯、啊。等等，青儿，你这是要去哪里啊？恭喜二位。呃，喜结连理。哈哈哈哈这怎么愣住了？不是你们说的要结婚吗？哈哈哈哈哈！这下我的心愿算是实现了，就差让你们给我生个曾孙女了。真没想到，下山后的第一件事，居然是跟恩人的孙女结婚。我感觉倒也不错。星儿，你知道自己在干什么吗？你可是梦想集团总裁啊啊！他苏晨是什么东西？不知道哪个犄角旮旯里冒出来的土老帽？你没看到他那个样子吗？妈，我当然知道自己在干什么。虽说爷爷起死回生，但是难保不会再发生之前的情况。如果结婚能让他留下来，继续给爷爷看病的话，也不错。毕竟我只有这一个爷爷啊。嗯，看看你俩这结婚照，郎才女貌，天作之合呀！啊哈哈，孟爷爷过奖了。好，好，好，你从小到大就有自己的主见，我管不了。我可不接受这个乡巴佬女婿，我早晚要把她从孟家赶出去。对了，小陈，这些日子啊，你到公司帮衬一下心儿吧。公司，上班啊？我让人给你安排一个职位，不过得先委屈你一下，年薪就先三十万起步吧，你看怎么样？孟孟爷爷，你身上散发着超能力者的金光，那就多谢孟爷爷了。孟爷爷身上的毒还没有完全解除，背地里下毒的人也得想办法解决掉。女婿的身份，倒也方便调查。哎呀，下山第二件事，居然是打工啊！哼，究竟是什么人给孟爷爷下毒呢？孟爷爷身上的毒素还没彻底清除，最好能有顶级药材辅助。去找那李神医问问吧。苏晨，哦，我希望你识趣一点，自己离开孟家。这里五百万，算是你救了我爸的答谢。拿着它，永远从孟家消失。哼，居然是五百万啊！看来伯母你是真的误会了。别叫我伯母，在我这里你还没有资格。果然是乡巴佬，没见过世面，区区五百万就打发了。啊！五百万
，我不稀罕；孟家的财产，我更不稀罕。看来这乡巴佬还不算太笨，知道赖在孟家能得到的远不止五百万。还好我早有准备，我的心儿怎么能跟这种人在一起？哼！既然你执意要留下，那就应该为孟家做出贡献，这一点想必你也认同吧？刘秘书，在。夫人，文件都准备好了。天才商行还欠着我们一千万的尾款没有结，但是星儿最近很忙，没时间去要账。你既然要当他的助理，那就理应为他分忧才是。这些文件早点看完吧。唉，这行人也不知道是哪里得罪了林总。天才商行背靠王室，向来不把梦想集团放在眼里。上次去要尾款的李组长，现在好像还在医院没出来。那我也有个条件。如果我成功要到这笔尾款，林大妈，你以后看见我就要鞠躬行礼，怎么样？大大妈，好好好，就按你说的办、啊。这位小姐，你等等。啊，叫我吗？对，就是你。你是不是每个月那几天小腹坠痛，并且每个月的月事都不规律？你你怎么知道的？嘿，我这里有一套按摩手法，可以帮你解决，要不要试试？只收八千哦。流氓！哎，不按摩也行，那你可以每天早上七点到阳台喝一杯柑橘加芦荟的草茶，连喝一周也有效果。哎，行医救人真不容易啊。嗯，刘秘书脸怎么这么红？对了，苏晨，提会晚上需要你陪我去参加王室的宴会，这卡里的钱你拿去买套合适的衣服，剩下的钱随你处置。接着，孟总大气，正愁没钱给孟爷爷买药，这不正巧？这里就是李神医的医炉了吗？你是个庸医！发生什么事了？我都听说了，嗯、孟家的孟浩明明没死，你却说他已经气息断绝，神仙难救，怪不得你给我爸诊治了半个月，还没有半点气色。嗯什么李神医，根本就是个骗子！我再也不会相信你了。我现在就要把我爸转移到中心医院去。爷爷，住手！哎，医生治病救人，自然全力而为，但人力总有穷尽的时候，何必动手？算你运气好，在这里遇到我。你又是什么东西？神医，这位就是葬礼现场救活了孟浩的那位神医呀、啊！如果这世上还有谁能救活你父亲，那一定是这位神医。过奖，就凭你，你才多大呀？我只给今天一天的时间，今天之内，我父亲要是没有好转，你跟这些骗子都别想好过。王总，您父亲这个病复杂难解，一天时间那是万万不可的了。拜托您再宽限些时日吧。这病换成其他人，确实神仙难救。不过嘛，今天走大运了，有我在，不需要一天，一盏茶足矣、呃<咳>。爸，你对我爸做了什么？好好的怎么吐血了？<笑>我果然不应该相信你，来人啊！哦，你们等着吧，明天我就让人查封这里，孟家也别想好过。看在你还算有孝心的份上，我再给你最后一个机会。刚刚那一下只够让他缓过一口气，要想根治，三天之内你要上门求我。你想都别想！哼。刚刚那小子真是太气人了，还有李神医，他们都是一帮庸医。爸，你怎么样？啊，好像没那么难受了，身体好像也恢复了很多力气。啊、是李神医救了我吗？嗯，儿啊，谁救了我？你可要好好感谢人家，我还以为我挺不过这一遭了。
，这我看了一圈，基础的药材倒是买齐了，但还差几株顶级药材作为药引。不过，意外得到了一株带灵力的人参，倒也不算白来。就他了。好哟，我给您打一折，再送您点冬虫夏草、鹿茸。苏晨，嗯，不是让你去买身体面的衣服吗？你怎么还穿着这身？啊，我给忘了。哎<笑>，算了，先上车，来不及了。哟，心儿，这土老帽是谁呀、啊？听说你最近结婚了，该不会这就是你老公吧？别开这种玩笑了，心儿一心工作，哪里来的老公？是吧，心儿？再说了，心儿可是孟家千金，怎么可能看上这种不知道哪里冒出来的乡巴佬？不，他就是我法律意义上的丈夫，他叫苏晨，你们自己聊吧，我要睡一会儿。切，装模作样。星儿，你没听见他说要休息了吗？你算什么东西？我说话也轮得到你插嘴。我老婆要休息了，我让闲杂人等闭嘴，有问题吗？你，切。乡下来的乡巴佬说话就是粗鄙、装模作样的小子。正好我最近从青山堂拿到这冰针，只要刺入穴位，就能让人失禁出丑，而且冰针即刻就会融化，不会留下半点痕迹。去死！用冰凝成的银针，伤人如血，真是阴毒的手段。就让你自己好好品尝。啊！成功！啊？怎么？好脆呀！大家先下车吧。哎，你想办法先去换个裤子，我们在路边等你。苏晨。啊！我杀了你！我。真是聒噪。啊？苏晨，你给我等着！这到底是怎么回事？我也不知道啊，可能张东年纪大了，肾阳亏，憋不住尿吧。那他干嘛对你动手？谁知道呢？打是亲，骂是爱，可能暗恋我吧。<笑>你注意一点，可别把他得罪了。我们靠张东才拿到王氏宴会的邀请函，之后要想赢得合作，也还拜托张东才行。不能得罪他。那可能已经来不及了，少爷，哼，怎么这么慢？星儿，我张氏集团虽然有意助你，但既然出了这种意外，那今天的宴会就算了吧。啊，这下好了，不仅宴会去不成了，跟张氏的合作只怕也会受到影响。哼，别那么苦恼，不如我先把天才商行那一千万给你要回来。天才商行？谁告诉你这个事的？这事你也不必管，不管那可不行，我还等着某位大姐给我行礼呢。这事儿我一定要管。某位大姐，谁啊？总之今天下班之前，我一定把一千万要到，你就放心吧。你，那我让刘含韵陪你去，你可别惹祸啊。知道啦。梦想集团就派你们两个来要钱，让这位小美人陪我睡一周，我可以考虑考虑；否则，这钱你们一分也别想拿到。这……哎，废话可真多。如果我说今天这钱我要是拿不到，你就要大难临头呢？你这是在威胁我，小子！你以为自己是在谁的地盘上？给我上！得罪了马总，你们就做好觉悟吧。还有个小美人呢，那我们下手轻一点吧。走你！不
贪一击。傅山阴，可算找到你了。王总，你怎么来了？马头，你这是怎么回事？哎呀，一点小意外让王总见笑了。再派点人手过来，把人给我扔出去。<笑>一只小苍蝇而已，马上就处理好。要不您先到旁边的会议室。呃，不知苏神医跟这边有什么矛盾？也许我可以帮忙解决。苏神医，小人不才，经营了一个公司。这边也算是王氏的下属集团，这样啊，那给你一个面子吧。<笑>好，好，好，这家公司欠我老婆公司一千万，不打算还钱还要动手，你管不管？混账东西！啊、自己居然敢算到苏神医的头上！我，王总，误会呀、啊，我不知道他跟您认识啊，还不去给苏神医拿钱？哎呦，哎，是是。对不起，苏神医，刚刚是小的有眼不识泰山。这里是天才商行欠您的欠款，以及我个人的一点孝敬钱，请您笑纳。把钱给刘秘书吧。是是。你是为你爸爸来的吧？你找副执笔来，我给你写一个药方。是。快去拿纸笔来。你就按这个方子，一日三次给你爸熬药。多谢大师，多谢大师。至于这帮人嘛，你自己看着办吧。是，王总。今天开始，你们这帮人不用再来上班了，你们都被开除了。不要啊，王总！再给一个机会吧，王总。滚，王总。苏神医，今天是我爸爸的八十大寿，王氏准备了一场宴会。请您收下这张卡。有了这张卡以后，您就是我们王室的座上宾。多亏了您，我们才能有机会一起庆祝这一天。我爸爸想邀请您去他的生辰宴，不知您有没有时间？王老爷子的生辰宴，这不就是梦心儿发愁的那个邀请函吗？真是误打误撞得来全部费功夫。那我就收下了，谢了。<笑>苏神医肯收下，就是我的荣幸啊。小刘，该回去了，不然你的孟总等下头发都愁秃了。好，这不是梦想集团孟心儿的秘书刘含韵吗？先前在孟浩的葬礼上，苏沈一与孟浩看起来像是熟识的故交，现在身边又跟着孟心儿的秘书，看来回去得把这事告诉爸爸，又重新考虑一下合作人选。我都听说了，你跟庄东那小子吵架了是吧？啊。算是吧，我真不知道你是怎么想的。张氏对我们来说是多么重要的合作伙伴，你又不是不知道，居然这么随便就得罪了张东，你脑子是坏掉了吗？我不管这件事到底是怎么回事，王氏的宴会我们不能错过。你现在去把张公子约出来，我们好好求一下他。妈，你吵死了！你也去换一身好看点的衣服，说不定张公子会松口。啊？妈，我都说了，公司里的事情你就不要插手了。我跟张东的事情我自己有数，你能不能别总是干涉我的私事？那你倒是自己解决全部问题啊，想出办法来，拿到王氏的邀请函。我大老远就听见你们俩说话的声音。孟总，拿到王氏的邀请函了。什么？真是王氏的邀请函？你哪儿弄来的？是苏晨拿到的。王氏的总裁对他很是恭敬呢。苏晨，他那种乡巴佬还能认识王氏总裁？你是被他收买了才耍我们玩的吧？我说的是真的。你们信不过苏晨，不会连我都信不过吧？你看，天才商行欠我们的一千万也要回来了。林大妈是不是还没给我鞠躬啊？说话呀，算话啊！鞠躬？什么鞠躬？这支票是真的吗？该不会是哪里找来骗我们的吧？<笑>我相信韩玉不会撒谎的。既然邀请函的事情解决了，那我们现在出发去王氏的宴会吧。不行，你不能走。我已经给张公子打过电话了，他一会儿就来接我们。你跟我来。<笑>你能不能不要再插手我的事了？我跟张东现在不会，以后也不会有什么瓜葛。你要是不想去。
，你就自己在这里等你的张东吧。韩韵、苏晨，我们走。是。下次见面可别忘了鞠躬啊，林大妈。该死的苏晨，心儿居然选择相信了一个乡巴佬，不相信我，肯定是那个混账小子给心儿灌了什么迷魂汤。这才几天，就闹得心儿跟我翻脸，长期下去还了得？一定要想办法把这个乡巴佬赶出去。嗯、心儿，等等我！哟，刘总，幸会幸会。小李，你也来了？哈哈，王老爷子的生辰宴哪能不来呀、啊？听说王老爷子呀，要在宴会上当面宣布王氏接下来的合作对象，也不知道会花落谁家呢。哎，张哥，那个孟星儿呢？今天怎么没跟您一起来啊？哼，那种货色的女人我已经玩腻了，长得也不怎么样，还不识好歹。这个张东太过分了，你们懂什么？商场上讲究的就是一个能屈能伸。哎呀，张公子，好久不见了！我们心儿可是每天都在念叨你呢，怎么都不来家里坐坐？啊？啊，是林伯母啊！哟，这不是小孟总吗？没有邀请韩寒来做什么？该不会是来跟张哥和好的吧？哎呦，张哥，怎么有人没有邀请韩，还好意思蹭酒席呀、啊？孟心儿，看在你妈妈一片苦心的份上。只要你好好跟我道歉，拿出一点诚意来，我也可以不计前嫌。心儿，还不快点道歉，再来给张公子捶捶背！哼、嗯，竟敢无视我！张公子啊，我学过几年医，你那个症状我一眼就看出来了。你听我一句劝，成年人还尿裤子，那就是肾虚，得补啊！嗯、啊，你什么？张公子尿裤子了？啊？什么？张公子肾虚？莫非张公子就是因此被孟总甩了？苏晨，您好，我们受王氏的邀请来参加宴会，这是我们的邀请函。哎、啊，孟心儿什么时候拿到王氏的邀请函了？啊，这是邀请函？这个样式的我怎么没见过呢？抱歉啊，这事儿我要先禀报一下经理，经理们在此稍等。哼，天哪，小孟总该不会是自己画了一份邀请函吧？听说过假钞，还真是第一次听说假邀请函呢。该不会是被人骗了吧？小孟总，真可怜啊！哎，真是丢脸呐、啊，星儿。要是你现在做我女朋友。求求我，我还会考虑带你们进去哦。哎呀，心儿，我早就说了这小子不靠谱，你还不信？快点儿，不要寒了张公子的心。妈，我说了，不要再关我的事情了。张东，我从前敬你是合作伙伴，你却在我车上做出那种事情。你要是脑子不好，就去医院看看。没让你陪我车就不错了，还说我不识好歹。哼，真是王八蛋走毒，憋不住笑了。心<笑>儿，小孟总，你找死！张公子，肾虚可以治，打人可就要进局子了。苏晨，又是你，苏晨，你该不会以为我拿你没办法吧？给我打！哼哼。哼，谁敢对我们王氏的贵客不敬？看到了吗，心儿，我可是王氏的贵客。我希望你记清楚，自己究竟错过了什么。嗯，哼，给我上！啊？喂，等等，我可是王氏的客人，你们干什么？抱歉，让诸位久等了。请问这封邀请函是你们的吗？啊，是我们的。王氏这个态度，这邀请函难道有什么特别的玄机？方才的事，我向你们赔罪。之前是我们怠慢了。啊！四位贵客，这边请。贵客
，贵客是在说梦心儿他们。麻烦了，贵客是我们？这么说，那邀请函是真的？我早就说了，是王氏总裁亲手交给苏晨的。这邀请函不一般。哼，我看是老爷子暗中相助了。这小子到底给老爷子灌了什么迷魂汤？至于你，张公子。冒犯我们王氏的贵客，从今往后，你和你的家族张氏都将被王氏拉入黑名单，往后不要再出现在王氏的地盘上。你，你居然敢这样对我，你一定会后悔的。区区张东也敢大放厥词，那可是王氏的特殊贵宾邀请函。只有该邀请函者地位等同家主，一同发出的，应该还有一张黑卡。这苏晨到底是什么身份？<笑>来了来、啊，来了来，四位贵客，这边请。哼，真没想到，你们孟家居然也有资格坐到第一排。又见面了，赵黎卓。哼，真可惜啊，孟老头子没死。看来你们梦想集团还可以多蹦跶几日。不过也好，一会儿就让你们见证一下我与王氏达成合作的时刻吧。赵黎卓，原来这人就是赵黎卓。韩玉，我让人把准备送给王老爷子的礼物带过来了。你去拿一下。好的，孟总。哼，现在还没签约呢，鹿死谁手可还不一定。小孟总，做生意光靠嘴硬是没有用的，要靠脑子。<笑>啊，是王老爷子。王老爷子来了。<笑>大家好，大家好。<笑>卓越集团赵黎卓。为王老爷子送上云顶别墅一套，天字一号。哎，云顶别墅，那不是最近刚造好的楼盘吗？据说找过风水大师李中飞看过，人杰地灵，住在那儿能够延年益寿，为此已经炒到了有价无市的地步。能送出这等礼物，卓越集团真是不简单啊！一点薄礼，不成敬意。梦<笑>想集团梦心儿。为王老爷子送上，求荣大师作品一件。<笑>好酒，求荣是我想的那个求荣吗？那位大师不是已经隐退十多年了吗？听说现在他的作品每一件都能炒上上亿。先前听说梦想集团已经在走下坡路了，现在看来都是谣传啊。这不是那个九老头喝多了嗑着玩的东西吗？能上亿？难道说，哎不，不可能！那家伙怎么可能是什么大师啊？肯定是我想多了。哎，又没钱买酒了，挺费心啊，小孟总。彼此彼此。多谢各位前来捧场啊！借着今天这个好日子，我有一件大事要宣布。来了，想必是要宣布王氏的合作对象了。在那之前。我还要感谢一个人，多亏这个人救了我，我才能站在这里跟大家一起庆祝我的生日。救了王老爷子的命，是谁？这个人就是。啊、王老爷子这是往苏晨的方向走，难道韩玉说的全部都是真的？好难得，居然感觉到了一丝灵力。不好意思，我离开一下。灵力的物件落在普通人手里不是好事，你去看看。苏神医，这是什么意思？难道苏神医觉得我还没有资格给他敬酒？我找人问过首都最好的医师，据说我的病想要治好，需要以灵力与阵，已经是术法的层次，能够做到这一步的，至少也是宗师以上的高人。如果真是这样，那我的确没有资格给苏神医敬酒。啊，不行。不能得罪这样的高人，小孟总啊，这杯敬你。您太客气了，走近了感觉更加明显
这应该是有人刻意留下的一堆咒石，看起来更像是有人想暗害王老爷。去，那就帮人帮到底，送佛送到西吧。哎呀，今天又做了一件好事，真是可喜可贺。趁着咒术的气息还很新鲜，出去追查一下，会施展这种害人咒术的家伙，可不能轻易放过。该死的，孟家什么时候勾搭上了王家？啊，哈哈。来来来，王老爷子居然如此看重梦心儿，还亲自给他敬酒。<笑>罢了，只要合作不告吹，等我得到了王室的支持，区区孟家算什么东西？我可是已经跟王室达成口头约定，<笑>合作愉快。这次的合作机会，非我卓越集团莫属。我今天打算宣布的消息，也跟小孟总有关。今天我就借着这个机会，宣布王室之后的合作对象，就是小孟总带领的梦想集团。什么？我们？二爷，太好了！也感谢其他为王室集团出谋划策的朋友。啊！即便今天没有被王室选择。也不代表各位没有实力，只是差一点缘分罢了。梦想集团在美妆行业上的实力，跟卓越集团还是有点差距。不过跟生意比起来，当然还是生命更重要。好，好，好，真没想到王建木，你敢耍老子！幸好老子还留了一手。赵总，你，哈哈。除了云顶别墅以外，我还给王老爷子准备了一份大礼。哦，赵家主倒是有心了。合作都告吹了，还送礼物，赵黎卓这人能有这么好心？来人！这是我专门求来的价值三亿的开光把戒，虽然今日没能达成合作，但既然是为王老爷子求的。索性就祝王老爷子鸿福齐天，寿比南山。这，没想到赵家主如此惦记我这老头子，真是惭愧啊！哈哈，哪里哪里，我专门找人在这个手把剑上下了咒，能让被施咒者对施咒人言听计从。就算我想要整个王室，也不在话下。哈哈。只要王老爷子能够高兴，我这份礼物也就值了。哼，生肖吗？走开、啊！王老爷子，我刚刚没有听清，你说王氏接下来的合作对象是谁？是赵氏对吗？赵家主在说什么呀？怎么年纪轻轻的，耳朵就不好使了呢？啊？你不打算改变主意吗？我看赵家主是头脑不清醒了。来人呐、嗯！把赵家主带到外面去吹吹冷风，清醒一下。嗯、这这怎么可能？放开我！这怎么可能呢？我可是花了十亿，还请大师出手帮忙下咒的。怎么可能没用呢？啊啊、难道我是被骗了吗？这……哎，赵黎竹这是怎么了？突然好像中邪了一样。哎呀，我就知道我女儿最棒了，不枉我们这么辛苦筹备啊，孟总。哈哈哈！让诸位见笑了，接下来还请各位好好享受这次宴会吧。嘿，快放开我！赵黎卓刚刚是怎么了？该不会真是中邪了吧？苏晨，他刚刚去哪儿了？这家伙怎么神出鬼没的？你去哪儿了？上厕所去了。刚刚王氏宣布要和我们梦想集团合作了，但我之前得到的消息，都是赵氏才是这次的黑马。时来运转啊，孟总，恭喜恭喜！你知道这是怎么回事吗？怎么，孟总觉得是我带来了这个喜气？要不孟总请我吃饭好了，我要吃最贵的。心儿，你
你跟他废话什么？这事儿多半是你爷爷又找以前的朋友出手了。你还真以为以乡巴佬进门能带来什么喜气呀、啊？爷爷还有这样手段通天的朋友？那你就太小看你爷爷了。我听你爸说，孟家在天水市还有个实力强大的主家。要是你爷爷愿意。这点事情也就是洒洒水而已了。孟家还有主家，我怎么从来没听爷爷提起过？啊，这么一想，苏晨要是跟王老爷子有私交，刚刚怎么会那么没有眼力见到离场呢？啊，嗯，看来是我想多了。好了，呃，苏晨，说了这么多，我都渴了，你赶紧去给我拿杯酒。不去。这就是你对待岳母的态度。大妈，等你把欠我的鞠躬道歉补上，再来跟我谈对待岳母的态度吧。说起酒，我还真有点饿了，去弄点吃的。喂，苏公子，我们王老爷想请你过去坐坐。请我？这个臭小子！别生气了，林伯母。哎，来喝酒。咦，张东，你不是？哈哈哈，先前呢都是误会，我特意找王老爷子请罪了。张东，你还来干什么？哈哈哈，别生气了，星儿，我先前也是一时冲动，我冷静想过后，这不是来跟你道歉了吗？你那是冷静了吗？你那是看中我们梦想集团被王室看中了，又觉得有利可图了吧？星儿，你要是这么说，我可就太伤心了。我为先前说过的那些话跟你道歉，我那不也是在乎你才这样吗？哎呦，还是我们张公子会哄人。<笑>好了，星儿，别任性了，喝了这杯酒，重归于好吧。妈，你能不能别？罢了。看在我们两家生意的份上，这杯酒我喝了。我们孟总果然和一般女人不一样，<笑>宰相肚里能撑船。这酒怎么感觉味道有点奇怪？<笑>星儿，你脸好红啊，是身体不舒服吗？<笑>不对。感觉越来越热了，我要去一趟洗手间。星儿，我叫我的私人医生过来给你看看吧。走开，星儿，星儿，你脸怎么这么红啊？我看你走路都有点摇摇晃晃的，是不是感冒发烧了？我看，不然就叫张公子的医生过来看看吧。不用你们管，放心吧，林伯母，我会照顾好星儿的。啊，这个张东可是我的好姐妹推荐的，说是天水这个圈子里最有品德的年轻人了，他应该不会对星儿做什么的吧？臭婆娘！先前那么得意，现在还不是落在我手里呢？真没想到啊，这娘们儿居然还有本事攀上王室。要是早知道这事儿，之前就多在她身上花点心思了。不过现在这样也没差，等生米煮成熟饭，让她不认也得认。遇到比你弱的，你就欺压；遇到比你强的，你就谄媚。你还真是下贱啊！滚开！啊，幸好没有来晚，不然还真不知道该怎么跟孟爷爷交代。嗯嗯嗯，原来英雄救美还有这好处，倒是不亏。你好，帮我叫辆车，再帮我跟王老爷子说一声，我们先走了。是王室的贵宾卡，你放心，我这就去叫车。走
老陈回来了。哎，心儿这是怎么了？喝多了？脸怎么这么红？该不会是生病了吧？是在宴会上着了别人的道。什么？不过孟云云放心，等银针把毒素排出来就没事了。谁敢这样对待我孟浩的孙女儿？下药的是张家的张东，不过这药效果猛烈。我看不是一般人能弄到手的，说不定张东背后有其他人。让你去办的事情，办的怎么样了？药已经转交给张东了，我还帮他买通了门卫。现在这个时候不出意外的话，张东应该是得手了。这件事要是做得好，你先前失手的事儿，我就既往不咎。是是，哦，喂，小林哥，张东的父亲怎么打电话过来了？难道这个废物又失手了？老大，让张灵修知道了我们给张东违禁药品。张老爷子今天怎么有空给我打电话呀？老大刚刚的眼神好可怕。张立卓。你对我儿子做了什么？爸爸，爸爸，爸，他现在变成植物人了，你知不知道？张东变成了植物人，啊、怎么会这样？从王氏宴会回来以后就这样了。医生说大概率终生植物人。我问了他身边的人，宴会上他只接触了孟家孟心儿和你身边那个厉海。是的吗？哎，张总这话说的，您怕是都不知道您儿子最近都做了什么。他对孟仙儿死缠烂打，听说还用了些不正常的手段。什么？我看呀，他要么是被孟家报复了，要么是被孟仙儿的那些追求者整了。哎，红颜祸水啊！要真是这样。我定要孟家死无葬身之地。张老爷子，不如这样吧，你把这事交给我，七日内我一定让孟家人给张公子偿命，如何？看在我们两家合作的份上，我姑且相信你，希望你说到做到。放心吧，儿子，我一定不会让你就这么白白受了委屈的。谁来救救我？谁来救救我？我还有意识啊！我不是植物人呐、啊！是那个该死的苏晨用了什么手段让我动不了了？我还活着呀！老王啊，那个苏晨，真有你说的那么神？哎，我说话你还信不过吗？我什么时候诓过你呀、啊？王老爷子，你昨天说你这儿正好有我想要的东西。哎呀！苏神医，您可算来了，快请坐。您上次说需要一些够年份的药材，刚好我这找到了这株人参，据说已经有千年之久了。您看是不是您需要的？嚯、哦，灵力充沛啊！正是我需要的，多谢王老爷子。哈哈哈，能帮上苏神医是我的荣幸。啊，今天啊，主要就是想让您。帮我朋友看看身体，他最近总是头疼脑热的，您看是不是需要调理一下身体？这跟身体没关系，是撞煞了。撞煞？你最近有没有搬家？没有。有去朋友那里小住吗？也没有。那够了，老姜，你这是怎么了？老王，我看你真是老糊涂了，居然找了个江湖骗子在这里哄骗我。这这种封建迷信的东西，以后别拿到我面前来。等等，算你走运吧。既然我收了王老爷子的谢礼，那就该出力帮你免灾。这个你拿走，能帮你挡三次灾。哼、嗯，接下来是不是就该狮子大开口，跟我要钱了？我都说了，王老爷子已经付过报酬了。呃，好大的力气！我居然完全看不清他的动作，也挣脱不开他的手。老姜，嗯
你要是还愿意认我这个朋友，就收好苏神医给的东西。是。看在老王的面子上，我就收下了。老王，你真的让我很失望。真是不好意思啊，苏神医，我这朋友年纪比较大了，脾气有点轴，不是有意冒犯啊。<笑>嗯，算了，好言难劝，该死的鬼！你要是担心他，这几天就多留意一下他的情况吧。他身上这煞离发作不远喽。是是是，苏神医交代的事情，我一定放在心上。听王老爷子说，星儿和苏晨先走了，不知道回来没有。爸，我回来了。你还知道回来？<笑>我昨晚喝多了，就在我好姐妹那边住了一晚。混账！<笑>爸，你干什么？你还好意思问？你知不知道，星儿的清白差点就被张东给毁了？什么？张张东那小子，他怎么敢？星儿呢？我去看看星儿。星儿，星儿，你没事吧？我已经没事了，那就好。如果不是苏晨，这次后果简直不堪设想。我我哪里知道张东是这种人嘛？都怪我那个好姐妹蛊惑我，我现在就跟他绝交。我最近打算到公司住一段时间，具体到什么时候嘛，看什么时候忙过这一阵吧。星儿，你要搬出去住？只是暂时在公司住一段时间而已。你相信我，我真的不是有意的。我现在就发短信，跟那个介绍张东给我的贱人绝交。够了、啊！以后别再管我的事情了。哼。心儿，心儿肯定还在生我的气吧？哼，都是你自作自受。娘，孟总，这是要去做什么？去旅游？最近工作比较多，打算去公司住一段时间。啊？为了完成工作，要从这么漂亮的房子里搬出去，住到公司去？你还真是热爱工作啊！嗯，以后有个股东会议，你也一起去公司吧。我刚到家又让我加班啊！不好了，孟总，出事了！我们研发的小瓷瓶项目被药监局突击审查，说我们资质不合格，疑似伪造公章。药监局，小瓷瓶项目手续肯定都是正规且符合流程的，药监局怎么会突然来事汹汹？怕不是集团内部有人在搞鬼。先带我去看看。好的，孟总。小孟总。现在可是小瓷瓶项目最关键的时候，这个节骨眼上要是出了问题，我们前期投入的几亿资金可就全部打水漂了呀！具体情况我已经了解了，我会处理的。这位是赵飞扬，目前梦想集团内除了孟氏以外，就是这个赵飞扬代表的赵氏占有的股份最大了。<笑>我可是从小瓷瓶项目一开始就已经安插了自己人在里面，蓄谋良久。这次又有卓越集团的关系相助，木星儿，你完了！所有人马上停下手里的工作，配合我们调查。您好，我是梦想集团的总裁梦星儿。我们的小瓷瓶项目先前是经过审批的呀，怎么会有问题呢？我们发现小瓷瓶项目中所盖公章与我们药监局的公章不符。现怀疑你们梦想集团涉嫌伪造公章，这个项目必须马上停止。你们也要跟我回去接受调查。这这怎么可能？
这个项目的资料基本是韩韵和我在准备，但是提交报告的那段时间，因为爷爷病危，我请假了一段时间。韩韵，当时集团内是谁负责提交这个项目的？是赵飞扬董事。那时候我本来是想要自己负责这个项目的，但是赵董突然说他有关系，能够加快审批的流程。难道就是那个时候？该死！让这家伙摆了一道。<笑>钱长官，这件事我看是不是有什么误会？您能不能给个机会，让我们好好谈谈？要不是我爸爸的病需要赵飞扬介绍专门的医生，我也不想帮赵飞扬办事。要是这个梦心儿能够帮我。嗯，不行。看样子还得添把火。嗯嗯，嗯。钱主任，你爸爸现在已经被我们控制，还想再见到你爸的话，就按照约定好的去做。该死的赵飞扬，现在这是在威胁我！不行，这个时候得先顺着他来，先将人带回去吧。是，快走！再不走，就涉嫌妨碍公务了。我们又没说不去，但你们可别不讲道理，强压着人啊！这下糟了，得想想办法。小孟总，都怪我。没事，啊，既然我们没做亏心事，肯定会没事的。嘿嘿，梦心儿，我看你以后还怎么跟我竞争？嗯嗯嗯嗯嗯，不许动，我替你接。喂，苏，抱歉，他现在没空接电话，他需要接受药监局的调查，有事的话就来药监局见他吧。别想耍什么花招，快点走。好，好，苏晨需要接受药监局的调查。这些证据你怎么解释？哼，我就是个跑腿的。这些集团事务，你问我也没用啊。我们查到你之前没有在任何公司任职过，一进梦想集团就能当上总裁秘书，谁知道呢？可能孟总看中我这帅气的皮囊吧。<笑>少给我嬉皮笑脸的，我这是在给你机会戴罪立功。哎。你不相信，那我也没办法。好，好，好，不到黄河心不死是吧？看来不给你点颜色看看，你是不知道天高地厚。我可是遵纪守法的良民啊，长官。不吓唬吓唬这个小子，看来是没法撬开他的嘴了。嗯，哼、嗯，我倒要看看你到底是不是良民。钱主任，请问你打算怎么给他点颜色看看？啊！将将军，你怎么在这里？我听说老王的救命恩人被你们抓起来了，特地过来看看。什么？王老爷子的救命恩人？在在哪儿？将军怎么突然想通了？是不是遇到什么麻烦了？哼，是，苏神医真是料事如神啊！我这半天可真是多灾多难啊！<笑>先是出了车祸，你这儿怎么开车的？虽然车坏了，但是幸好没有人受伤。嗯，这张符突然碎了一角，这在是回家的时候差点被花盆砸到。哇！就刚刚开车过来的路上，还差点刹车失灵。那个苏晨说，这符只能帮我挡三次灾，这刚好就是第三次了。难道他说的都是真的？啊、对不起，苏神医，先前是我太傲慢了，我先您赔罪。将军，再给苏晨鞠躬，我完了。哎，不用跟我客气。反正我也是拿了王老爷子的谢礼，还他人情罢了。<笑>苏神医真是大人有大量。对了
，我查了梦想集团的项目手续，一切都是合规合法的。有关前主任你擅自调动执法机关，并与梦想集团赵飞扬存在私下交易一事。将军，我可以解释。带走。这……啊不不不，不是这样的，我是被威胁的呀，将军，将军。嘿，这次多谢你啊，算我欠你一个人情。你是来找我解决煞气的吧？啊，苏神医愿意帮忙就最好了。不过，我得先处理好梦想集团这边的事务才行。哎，听说了吗？小梦总被抓了。啊，真的吗？大佬下山，开局成为难觅。每周六更新，精彩不容错过。有什么梦不值得追逐？有什么光不照亮归途？也曾无数次窥探心底，烈日骄阳。映入少年的梦，有什么风不吹往深处？有什么路不铭心刻苦？若世界习惯将人击倒，驯服请转告，我永不服输的态度，就算我身处断崖之上。也迎着风簇拥烈阳，滚烫的伤害飘向远方，生生不息，每天土壤，屹立在断崖之上，迎着风也难生长，绝境中盛开，绽放飘扬，未来挂满心上。想必各位都已经听说了，如今梦心儿已被抓捕，一时半会儿恐怕是出不来了。因为爸的事急忙回国，结果爸没事，集团里却出了这么大的事。集团总裁的位置交到心儿手上以后，从没出过这种事儿，这里面恐怕另有蹊跷。这事要是坐实了，会给我们梦想集团的声誉造成不可逆的负面影响。对呀、啊，对呀、啊。这可如何是好啊！哼，梦星儿这次是触及了原则问题，他必须要给我们一个交代。这种罪名一旦成立，他现在能不能出来还不一定呢。早就说女人当不了总裁，格局太小。当初决定总裁人选时，我可是投过赵飞扬一票。现在事情还没定论，大家不要自乱阵脚。我相信我女儿不可能做出那种违法乱纪的事情。倒也不是我们不相信小孟总，但是现在事实都摆在眼前了，由不得我们不信啊。就是就是，孟董，我看你是糊涂了。我们本来就指望着小瓷瓶项目回笼资金，现在全都完了。孟董若执意护短，要不就拿出解决办法来吧。现在就停在楼下，听说是江局亲自到场。什么？江局亲自到场？啊！完了完了，孟星儿那家伙到底惹出什么麻烦来了？大家别自己吓自己了，先下去看看吧。梦星儿啊，梦星儿，就让我好好欣赏一下你落败的样子吧。哈哈哈哈。哟，是什么风把将军您吹来了？你就是赵飞扬。哎哎，是我是我，没想到您居然听过我的名字。梦仙儿好像没回来，看来是完蛋了。哈哈，这次总裁的位置非我莫属了。
。啊，将将军，这是什么意思？啊？跟我们走一趟吧，赵飞扬。我们已经掌握了你与我们局里钱兵主任私下交易的证据，现在带你回去接受调查。不许动！老实点。啊，你有没有搞错啊？那都是他的一面之词，是他污蔑我的。放开我！小孟总，你的高跟鞋不方便，下车小心。啊，谢谢。什么？静儿，你怎么被放回来了？一定是你搞的鬼！你当了这么久的总裁，换我当一阵怎么了？你就是不想让我好过是不是？赵飞扬，你别误会了，你只是罪有应得而已，并且你根本配不上当我的对手。哼。老实点。这次多谢江局了。您看，您哪天有空，我请您吃饭吧。啊，哪里哪里，小孟总要谢，就谢谢苏晨吧。我只是做了分内的事。啊、苏晨，这件事跟他有关，不是江局恰好下来视察。还要多谢苏晨已给的福才是啊，要不然我现在还不知道是什么下场呢。<笑>要谢，就请我去你家吃饭吧。啊，应该的，应该的。这人身上煞气久久不散，你找找源头在哪里。我还要去帮江局做点事，拜拜啦。苏秘书慢走。没想到江局长对苏晨这么客气。不管了，也是时候好好整顿一下集团内部了。江局，你这房子看着是刚装修过？是啊，老小区，先前墙皮都脱落了，只能翻新一下。嗯，你这房子有一股死气，像是死过人啊。什么？苏神医，我这房子是国家分配给我的，不可能死过人的。您是不是搞错了呀？<笑>这说法也太老套了。之前该不会只是巧合吧？只是有死气，也不一定真的死过人。将军，你说装修之前墙皮脱落，是不是就是这个位置？哎，就是这个位置。苏神医真是料事如神啊！好，我需要把这个地方砸开。呃、啊，这一定要砸吗？呃，这墙我还是刚装好啊！嚯、哦，苏神医，你要是还想活命，就一定要砸！这，这是人骨？哼，看来犯人将受害者的骨头和凶器都藏在了你的家里，真是好重的怨气。此人生前应该是遭遇了非人的折磨，这应该就是纠缠将军你的煞气来源了。这，这样。啊啊啊！我的头好痛啊！苏神医，救救我！啊！放心吧，杀害你的凶手一定会被抓捕归案的。大功告成。煞气不会再纠缠你了，头痛消失了。多谢苏神医啊，不必多谢。若不是将军你平时为人正直清廉，积攒下的功德在庇佑你，换做常人，恐怕早就出事了。这柴刀我就带走了。嗯，另外还要劳烦将军替这个受害者找到凶手，不然煞气可能还会卷土重来。放心吧，我发誓，我一定会抓住真凶。早上太阳刚升起，紫气东来，正是修炼最好的时候。这个时候修炼两个小时，抵得上其他时间修炼三天。嗯，最近修炼收获很不错。哦，哈，岳父早啊！听说昨天集团出事，是你拜托将军解决的。哈、啊、哈，你也知道了，一点小事而已。
，这怎么能算小事啊？你先是救了我爸爸，现在又救了我女儿，我都不知道该怎么感谢你才好。我听说你对古董、药材之类的感兴趣，算是吧。<笑>走走走，我对古董也有一点研究，正好今天带你去长长眼。啊、呃，也好。苏晨，我知道你刚下山不久，古玩这一行水很深，到时候你少说话。正好我前几天订了一幅画，走，我带你去见识见识。<笑>好啊。哎呦，孟老爷可算是来了，你都不知道这画有多抢手，最近来问的不下十个呢。怎么样，宇之鼎那可是大名鼎鼎的古代宫廷画师。我找了好几年了，才找到这一幅真迹。孟老板真是好眼光，那这幅画就按我们当初说好的两百万给您包起来。嘿嘿，这赝品可是我找高手仿制的，两百万，这下赚大发了。哎，没问题，我这就……等等，嗯，这画有问题。嗯，什么？不会啊，我专门请教过大师的，这画上几处笔法都是宇之鼎特有的，不可能是赝品啊！嗨呀，我可是看在你是老主顾的面子上，才给你把画留着的。你要是不成心要，我就不卖了。哎哎，别啊！哎，我要。都怪你，说了让你不懂就少说话，差点给我生意都搅黄了。好言难劝，该死的鬼啊！嗯，不好意思啊，我先去接个电话。哎，好，好，好，哎，你先去。嘿嘿，老孟啊，既然你不讲道义，出尔反尔在先，那就不要怪我坐地起价了。好了，之后你不要再随便说话了，等一下惹恼了老板就不好了。好，好，好，嗯，嗯，哎，啊，这应该就是老板请来的托吧？下一步就该……这，这不是宇之鼎的画作吗？对，对，对，就是这个反应。古玩这一行最喜欢骗那些半懂不懂的外行人，这一套流程下来，神仙也会被忽悠成傻子。老板，老板，来人！这画我要了。什么？哎呀，哎，这位客人，这张画，刚刚孟老爷已经要了，付钱了吗？没付钱就是买卖还没成，我可以加价，我出五百万。这怎么还不够？那六百万。孟叔叔，这画不然就让给人家吧。我看这画还没我画的好呢。住嘴！哼，付出一千万，现金一一千万。哎呀，孟老板真是财大气粗啊！嗯，这呃一千万我暂时拿不出来，你们等等我，我现在就回家取。快快，现在把账结了。哎呀，刚好那个人走了，我跟孟老板你关系好，我就给你结账吧。是是是。嘿嘿，真是个冤大头啊！哎呀，细看这幅画，比上次看的时候更美了。这就是名家名作的魅力吧？你这是花了一千万以后，看头粑粑都像是金克拉吧？你还好意思说？都怪你，害我多花了八百万。下次你不懂，就不要在边上瞎咧咧。好好好。哟，孟老爷，今儿又收了什么好东西啊？看你一脸春风得意的，快拿出来给我们开开眼吧，老孟。嘿嘿，那自然是买到你们想不到的好东西。俗话说财不外露啊，孟叔叔，我们还是快点回家吧。什么财不外露？等等，好东西就要分享的，我可是淘到了名家宇之鼎的真迹。哇！看起来不错呀，细节处用笔也很像宇之鼎
，看着真是尉迟鼎的真迹啊！哎呀，这等宝贝都让老孟淘到了，羡慕我啊！我可是劝过了哈，什么宝贝，不如也让我长长眼。哎、啊，谁呀、啊？你们是？我爷爷姓孙，在省城也是特级的古董鉴定师。哪怕是考古队的人都不一定有我爷爷专业，能给你们长眼，那是你们的福气。好大的口气！哎，既然来了就是有缘，那就恳请先生赐教了。嗯，宇之鼎广泛涉猎绘画领域，擅长工笔、重彩、水墨写意、白描、淡彩、墨骨等多种画法，这幅画。的确十分考究，那您看这画大概值多少钱呢、啊？嗯，五六千吧。六千万呢？天哪，老莫，你赚大发了！哎呀，运气好而已。<笑>以后也多帮兄弟们长长眼啊！一定一定。<笑>不，你们都误会我的意思了。我说的不是五六千万，而是五六千块。什么？你的意思是，这画是赝品？正是。这赝品？怎么可能是赝品？啊！上来就说是赝品，我看挺真的。这不可能啊！你再仔细看看这笔触，这怎么能是假货呢？老先生，你是不是看走眼了？哎，有事说事儿啊！你别动手动脚的！我爷爷看过那么多奇珍异宝，他既然说假的，那肯定就是假的。不如别说了，这位先生也别激动。你要是不信，可以撕开这张画看一下。你这画不仅颜色过于艳丽，纸张也不太对。宇之鼎那个时代纸张普遍薄脆。而这张却很有韧性，多半是厚实的工艺。你撕开一个角，应该就能看到了。哦，今天就要看看这画到底是真是假。你看，这些白丝就是涤纶，这种工艺，差不多是近百年才出现的。距离鱼之鼎那个时代，至少还有几百年呢。这话居然是假的！这么说，苏晨刚刚一眼就看出来了。现在不是想这个的时候。还想跑？给我退钱！哼，孟先生，你这是什么话？我们做生意向来是买定离手，你自己看打了眼，关我什么事儿？哎，算了，看在我们多年交情的份上，我就让一步。左边柜台上的那些东西，让你随便挑一样总好了。你，你以为我在乎这一千万？谁稀罕你的东西？哎，白送的怎么能不要？嗯。就他吧，这东西在我店里放了半年了，一直无人问津。你愿意收走，还真是解决了我的一桩心头之患。既然说好，我们这就算两清了，是吗？那你可要记得自己说过的话，买定离手，不能再后悔了。嗯，这个成色还凑合吧。哇！里面掉出来一个什么？夜明珠，这成色很不错啊！我估计至少要五千万。居然从废铁矿里开出一颗夜明珠，这小兄弟不简单啊！哎，不行不行，这东西你不能拿走。为什么不能？你不是已经把它送给我了吗？这颗夜明珠明明是我的，无耻！买定离手，这还是你刚刚告诉我的规矩。去他的规矩！你们知不知道我的店是谁造的？要么放下那颗夜明珠，要么我现在就给青山堂的厉老大打电话，要你们吃不了兜着走。青山堂
，那是什么东西、啊？青山堂是天水市有名的涉黑组织，听说隶属于卓越集团赵黎卓手下。我一直怀疑，爸爸先前出事就是被这帮人暗算的。哦，好汉不吃眼前亏，苏晨，要么咱们还是先把东西还回去吧。等等。小兄弟，要不这样，你把这颗夜明珠卖给我，我保证，今天这里没有任何人能伤害你们，怎么样？不，这夜明珠我看上了，我倒是想看看，这个青山藤有什么本事，能从我手里把它抢走？什么？好，好，好，你们给我等着！今天你们要是能走出这条古董街。以后我的名字就倒过来写，奉陪到底。哎，年轻人还是太冲动了、啊。不会真的被人拦下来吧？那个老板应该只是嘴上说说吧。别紧张，车到山前必有路。啊！啊啊哎呦！<笑>就是你们在我青山堂的地盘上闹事，啊！几个脑袋啊，这么狂、啊！孟总，怎么办啊？青山堂，嗯，原来说的就是你们几个，是是是是是是是是是,是你，做好觉悟了吧，小子，下辈子记得注意点儿。嗯，爹，找死！等等，真是聒噪！打了他们就不能再打我了。上次光顾着给孟爷爷治疗，都没来得及收拾你们，今天又见面了，还真是缘分啊！啊，请大佬饶我一命，我可以为您当牛做马。那正好，带我去你们的大本营。嗯，我今天兴致上来了，就新账旧账一起算，干脆拔了青山堂这个毒瘤。我倒要看看究竟是不是这个青山堂给孟爷爷下的毒。完<笑>完了！大佬，慢点走，我害怕。要闹事的人是我，你害怕什么？大佬下山开局成为难觅，八月十七日至十九日连更三集，一定要来看哦。要什么梦不值得追逐？要什么光不照亮归途？也曾无数次。窥探心底，烈日骄阳，映入少年的梦。有什么风，不追往深处？有什么路，不铭心刻骨？若世界习惯将人挤到驯服轻装高。我永不服输的态度，就算我身处断崖之上，也迎着风簇拥烈阳，滚烫的生态飘向远方，生生不息，每天土壤，屹立在断崖之上，迎着风也难生长，绝境共生还绽放飘扬，未来画满欣赏。大佬，你有所不知，青山堂有个叫王青山的打手，年纪轻轻就已经打遍天水市年轻一辈的武者，大家都预言。未来二十年，他必定能晋级宗师。<笑>
青山堂虽然名义上由我全权管理，但实际上打手们真正幸福的老大只有王青山。要是让他知道我把外人带进来，肯定要打死我。大佬，你看，我都已经带你到这里了，嘿嘿，要不你就自己进去吧？怕什么？你要是识时务，让你当老大也不是不可以。不就是古董街那边有人闹事吗？厉害那个废物，怎么去了那么久还没回来？哎呀，王哥别气啊！对呀，我给您捏捏腿。哼，上次让他去孟家抢邀请函也失败了，这次不知道又要闹出什么幺蛾子，真是不中用，还是我亲自去一趟。对呀、啊嗯，你就是王青山。你是什么人、啊？我问你，孟家孟浩之前中毒的事跟你有没有关系？感觉不到此人身上的灵异气息。此人要么灵力修为在我之上，要么根本没有修习灵力。他这个年纪若是修为能在我之上，不可能没有听过。<笑>多半只是寻常习武的练家子罢了。这被我一拳打成碎片。孟浩那老东西，难道没有告诉过你，我青山堂不是什么阿猫阿狗都能随便闯的吗？看来就是你了。人呢？尸体在说话。啊！靠！怎么回事？我甚至连他的动作都看不清。难道这小子的实力已经远远超越我了？你完了，这下青山堂完了，赵总肯定不会放过我。这横竖都是死，还不如趁现在逃跑。上哪儿去？啊啊啊！我我我突然想起来，今天出门前我家的鸡还没喂。哎，大佬，您还有什么吩咐啊？我看这青山堂打手不少，直接废掉太可惜了。不如你来替我管理这些人好了，以后你们就替我办事。至于费用嘛，你想办法去向你的主子赵黎卓要好了。这，这不是要我当双姓家奴吗？怎么，不乐意？呃，乐意，我乐意。对不起了，赵老板，老子我今天也是被逼上梁山了。哎呦！好，那就这么说定了，别想着逃跑啊。我已经在你身上下咒了。疼疼疼疼疼疼疼疼疼！最好别让我知道你有别的心思，否则后果自负哦。拜拜，有事的时候我会联系你的。这下真成两性家奴了。也不知道那小子现在什么情况了，肯定被打得满地找牙、跪地求饶了吧？饶了我吧，李老大，我再也不敢了。嗯、啊？哎，李老大，李老大，李老大，嘿嘿，那个苏晨现在怎么样了？一定已经被打得鼻青脸肿了吧？鼻青脸肿，倒是确实鼻青脸肿了。可惜不是苏晨，起起来！这一切都怪你。这符咒真有那么神？我打电话告密都能知道。啊！我不敢了，我再也不敢了，放过我吧！我可是为你付出了很多，你是不是应该赔偿我一点啊？啊，李李老大！收获不错，<笑>李老大，给我留一点吧！厉<笑>害<笑>，这个死人滚到哪里去了？居然敢不接我电话！赵黎卓，你说的要孟家好看，我可还没看见
，出了点意外。我没想到孟星儿居然认识药监局的江志学，他下场把事情摆平了。哼，我不关心这些，我只要知道孟家什么时候能死。放心吧，我早就准备好了。赵飞扬虽然失败了，但他的父亲赵金明也因此对孟家恨之入骨。梦想集团有个很重要的项目。相信张家主应该也听过，就是冷光美肤项目。先前一直是赵金明全权管理，核心技术人员都是他的人。我会让赵金明带着冷光美肤项目的所有核心人一起跳槽到卓越集团。这次，我看梦想集团还能翻出什么风浪来。苏晨，苏晨，怎么了，孟叔叔？今天看起来好像格外开心啊，有什么好事发生？上次那个古董店老板不知道怎么了，居然说要把钱退给我，还补了我一副宇之鼎的真迹呢。<笑>看样子那个厉害办事还挺卖力的，这么快就让古董店老板把钱送回来了。虽然这幅没有花钱，但我还是想知道是不是真的真迹。想请你帮我看看。好啊，爸，可算找到你了。哎，星儿，你今天居然这么早就回来了，怎么脸色这么难看啊？岳药师呢？他现在在家里吗？在呢，他给你爷爷配药呢。怎么了？赵金明跳槽去了卓越集团，还带走冷光美肤项目的几名核心药师，现在整个项目都面临停产。我们必须尽快找到月药师，研究新的配方才行。这么严重啊？那要不我也去看看？那你们快去吧。我们快些。小孟总，你说的事情我已经了解了，但是要想破解冷光美肤的秘方，我初步预计至少要一年。一年过去。只怕梦想集团早就已经让卓越集团击垮了。岳先生，真的没有更快的办法吗？什么配方这么复杂，还要研究一年？就这？哼！这冷光美肤项目最麻烦的还不是秘方，而是最核心的那几味药物需要特殊的方法进行提取。而能够完成这种提取过程的员工，短时间内根本找不到。说来惭愧，老孟对我有恩，原本不该在孟家如此危难的时候提出解约，但我如今年岁已高，实在是吃不消这般折腾了。正好我与孟家的合约也快要到期了，你看这，连月老都要离开吗？那梦想集团还有什么能够依仗的呢？那、啊、配方在这里了，我还以为多大点事儿呢。提取方法，我有一种更简单的，也写在上面了。不过我看这配方不怎么样，我这儿还有更好的。别胡闹了，苏晨，你是想让我们别这么紧张吗？这个世界上哪有什么闻一下就能知道配方的事情啊？又不是漫画。有啊。我就是可以啊，小伙子有自信也是好事。来，让老夫看看。这这配方，月老，这……你刚刚说还有一个比这个更强的配方，可以写出来给我看看吗？当然，给。这这。是圣雪秘方，居然是圣雪秘方！没想到老夫有生之年还能看到圣雪秘方。哎呀，小孟总，你有这一手，你怎么不早说？见外了不是？我求你了，这个秘方请一定要让我来配置好吗？我们合约不是要到期了吗？我们再签新的，我可以自降一半薪资。
就这么说定了。我现在让我秘书送合同过来。啊啊！月老，这药方真有这么神奇啊？苏晨，这药方到底有什么用处？这配方的效果和冷光美肤一样，但效果绝对完爆冷光美肤。这么厉害？这个配方名叫圣雪秘方。圣雪秘方，这个名字就算是我也有所耳闻。传闻有古代神医制作，从前宫中的皇后妃子都在使用这一款秘方，可惜后来失传了。如果这真的是圣雪秘方，那也难怪月老会那么激动了。这根本就是无价之宝啊！这配方，你哪来的？这个嘛，我十八岁成人那天，师傅给了我一个残缺的秘方，说是只要我还原，就能让我下山，我就把它还原了。见鬼！真让这小子做到了。虽然那老头事后反悔了，就是。拿着一个残缺的秘方就随便还原了。我记得有个上市集团。专门请了顶尖的药剂师，每年斥资几十亿进行研究，最后都不了了之。啊，不过好几次听爷爷提起苏晨的师傅了，应该是个很了不起的人物吧？完整的药方，多半也是他师傅给他的吧？不管怎么说，还是要感谢苏晨这个时候愿意拿出这个秘方来。这下就算没有冷光美肤项目，集团的收益也只会多不会少。你有什么想要的吗？作为这次的报答，我可以考虑满足你一个条件。条件啊？嗯，嗯，先来个几百万看看实力吧，孟总，我想买点药材。就这点出息？这里是五千万，就当是这张秘方的预付款。这就是被霸总罩着的感觉吗？孟总大气。先前给孟爷爷准备的药还是差点年头，这回看看能不能收点好的。嗯嗯，总感觉还差一点什么，差一点什么呢？差一味甘草。呃、啊，对呀、啊，甘草是百搭之王，能够中和人参、大枣，增强养阴血、生津液的功效。这么一来，这药方就齐全了，高，实在是高啊！原来是苏神医，我说哪里来的高手呢？苏神医今天来是有什么吩咐？我想找一些顶级药材，不知道你这里有没有？不知苏神医指的顶级药材是？至少是一千年以上的吧？不瞒你说，在这天水市。要说哪家能找到这个要求的药材，那还真只有我们这儿。但那都是我师傅的镇店之宝，有市无价。有市无价？我想想，那这样吧，我这里有一套秘法，可以减少提炼过程中药材的药力损失。用这套秘法来交换，怎么样？李老师。你怎么随便让人进炼药室啊？嗯，那人是谁啊？他炼药的手法真的很奇怪，感觉完全是个外行人。住嘴！要论本事，你们几个加起来也比不上人家一根小指头。有这么深？我看他那样也不像啊。老师，你该不会是遇到什么诈骗了吧？哎，什么味道啊？这么香？这是。浓烈后的人参的香气啊！老师，你什么时候把师祖的那几颗千年人参挖出来了？嗯，这味道，这味道就算是千年人参也炼不出来。你们这的炼药设备很一般啊，只能马马虎虎做到这个程度了。你来看看吧。天哪，这味道也太浓郁了！到底是怎么炼的？啊！真是太香了！这种香味，我只偶然在一位高人炼制的丹药中闻到过。据那位高人所说，他用的是古时修仙炼丹的手法，若是控制的好，提炼出来的药力至少是普通方法的一百倍。
，大佬大山开局成为难觅，每周六更新，精彩不容错过。有什么梦不值得追逐？有什么光不照亮归途？也曾无数次窥探心底，烈日骄阳映入少年的梦。有什么风不追往深处？有什么路不铭心刻苦？若世界习惯。将人气到，驯服情转高。我永不服输的态度，就算我身处断崖之上，也迎着风簇拥你扬。滚烫的伤害飘向远方，生生不息，每天土壤，屹立在断崖之上，迎着风也难生长。绝情风盛开，灯光飘扬，未来挂满心上。全面科技。难道苏神医您说的炼药手法就是？没错，就是炼丹的手法。如果能得到这种炼药手法，你就是我们一炉的大恩人。恩公想要的人参，我这就去取，请您稍等。嗯、小李啊，今日不见。你上哪里找了药力如此浓郁的人参呢、啊？闻着味道，至少也是八七年往上吧。呃，师傅您误会了，徒儿哪有这个本事？这是我们炉里的百年人参炼出的药液呀。胡说！你是当为师老糊涂了？现在要来戏耍为师？哼，拿来。嗯。如此浓郁的药香，我至少有二十年没有闻到过了。抓紧跟为师说实话，哪里弄来的成色这么好的千年人参啊？我哪敢欺瞒您啊！这就是我们药炉的百年人参。嗯，真没有说谎。你的意思是，你用我们药炉那些百年人参提炼出了这个药液？徒儿可没有这个本事。是徒儿最近认识的一位高人，想要拿这个炼药手法跟您交换几株千年人参。你此话当真？快把我压箱底的那几株万年人参拿出来！嗯。嗯哎，快快快，来给苏神医把东西都装上车，啊，动作麻利点，快！哦哦哦！希望苏神医。日后若是有类似的交易，能优先考虑到我们一炉。啊，一定一定。啊，常来啊，苏神医。师祖这次是把压箱底的宝贝都全部拿出来了吧？这人有这么强吗？师祖不会老眼昏花，看走眼了吧？你们懂什么？有了这一套炼药手法，我们一炉至少还能兴盛一千年。能认识苏神医，也正是老夫我今生最大的幸运呀、啊！这次收获还不错，吸收了这颗夜明珠上蕴含的灵力，感觉差不多又快要到突破的时候了。哼，不枉我千挑万选，找到方圆百里灵力最浓郁的此地，对修炼果然有裨益。药也练好了，有了这个，孟爷爷的身子也就可以养好了、啊。发生什么事了？嗯，那不是之前在古董街想要收购我的夜明珠的那一对爷孙吗？他们怎么也在这里，还被人围攻？嘿，哼
。这爷孙俩看起来是个练家子，长刀用的很娴熟啊。对不起了，孙老爷子。哎。啊！啊！爷爷。看哪儿呢？哼、啊。别急，我这就送你们一起上路。既然今日让我在这里碰见了，就是他们命不该绝。受死吧！见你刀一用。人，你是什么人？知道我们是为谁办事的吗？连我们都敢阻拦，活得不耐烦了。我不知道你们是谁，我只知道今天我在这里，你们要办的事就办不成。少废话，我们一起上！是。呀呀！天哪！那、啊……江江桑桑，就你们这个水平，怎么敢出来接活的？这位小哥，你是？我们先前在古董街见过的，不知道老先生你还记不记得我？哦。你是那个时候开除了夜明珠的那个？对，就是我。这次真是多亏了有你，没想到小兄弟你年纪轻轻就已经是宗师级别的强者了，孙某真是佩服。宗师？什么宗师？啊？您不知道大家用来划分武者实力的称呼吗？武者的境界分为明境、暗境、跨境、单境，又称宗师，还有大宗师，又称小周天，最后还有大周天。方才那四个武者皆是明境，不过我在全盛时期不会怕了他们。但最近我练功出了一些岔子，难道山上山下还有两套修炼体系？王念，虽然我也不知道以你们这套标准来衡量的话，我应该是什么水平，不过无所谓了。看在你我还算有缘的份上，我就帮你一把。爷爷，你怎么了？爷爷，你对我爷爷做了什么？别担心，你等他缓过一口气再看。<笑>爷爷，你怎么样？我真是神了！这半个月来，我一直觉得胸闷气短，修炼时也是气息不顺。刚刚小兄弟那一直下来，我现在感觉气息调和，浑身舒畅，状态简直前所未有的好。你修炼的是玄门气诀吧？你最近是不是觉得修到后半段的时候气息滞碍不顺，越是修炼越是力不从心？如果我没猜错，你大概率是练到假的公爵了。什么？嗯，请稍等，此公爵是他人所赠，还请小兄弟帮我品鉴。好的。嗯，你这个嘛，多半是传播的时候出了偏差，后半段应该都是假的。有带笔吗？借用一下。啊，能。好了，你以后按照我这个练。哦，这我悟了。我感觉浑身充满了力量。我去，有没有公德心呢？<笑>对不起，对不起。呃，大师啊，居然信手就补全了功法，怎么做到的？哈，没什么大不了的。你修炼的这个玄门气诀，是我十岁的时候为了完成师傅的任务写着玩的，运行路径、设计思路，我都一清二楚。今天能在这里认识小兄弟你，也是缘分一场。认识一下吧。我是省城孙家的孙明凡，这是我的联系方式。啊，幸会，我叫苏晨。省城孙家，我记得是经营医美行业的大头啊。爷爷，赵立卓打电话来了
，您先前不是答应了卓越集团要跟他们谈合作吗？他问您约个什么时间地点。嗯，这个赵黎卓，他送的玄门七绝，差点害了我，居然还好意思来谈合作。赵黎卓，你这个玄门七绝是赵黎卓送的？是啊。我们孙家最近打算入主天水市的美妆行业，正在物色合伙人。这个赵黎卓所在的卓越集团，就是天水有名的美妆集团之一。虽说不知道这个赵黎卓究竟是怎么回事，但这次见面还是要去，总不好失约。爷爷，你说有没有可能？这个赵黎卓根本不是诚心想要和你合作，所以故意给了你这本有问题的功法。这，大师，你那么厉害，你能不能帮帮忙，陪我爷爷去见那个赵黎卓啊？我担心爷爷见了赵黎卓会遇到危险，出多少钱我都愿意。不是钱不钱的问题，这个赵黎卓与我有些恩怨。且不说你们打算与他合作，每个人都有各自的姻缘造化。上次在古董街。你们也算是帮我点醒了我的岳父，这次我救了你们，扯平了，缘尽于此。这，若是有缘再见吧。啊，大师，放心吧，赵黎卓那本功法不像是为了害人而设计的，更像是有人能力不够，狗尾续貂。我猜他应该不是有意害你。哎，小茹啊。你还是莽撞了，像这种层次的高人，都是不会为五斗米折腰的。你谈钱，那都是辱没了他了。爷爷。至于赵黎卓那边，我们自己防范些也就是了。哎，在城市行动真是麻烦，一不小心就招惹了一堆英国。等安顿好孟家这边，我还要去找苏家复仇。在大仇得报之前，还是不要沾染太多因果为好。什么？你需要孙明凡的联系方式？是啊，沈城的孙家决定要来天水发展，谁能得到这份合作，未来三年内肯定能将竞争对手都甩在身后。啊，但是沈城那边我认识的人也不多，也许。这个可以帮到你，啊？这，这是，是我想的那个孙明凡吗？你试试不就知道了。<笑>看来孙明凡这因果，我是非亵渎不可了。不过感觉也不错。啊，对的对的，孙先生。哎，好，那我们到时候腾飞山庄见。就当是看到难得一见美景的代价吧。哎，孙先生起先不是拒绝了我们的邀请吗？怎么突然又主动邀请我们来这里了？说不定是孙先生看过其他公司的情况以后改变主意了呢。毕竟卓越集团的实力，大家有目共睹，是吧，赵总？哼。你那个没用的儿子，拿着我的钱一点用处也没有。这件事可不是一个冷光美肤项目就可以接过去的。今天孙总这边的合作要是谈不下来，你立马给我收拾包袱滚蛋！是，是是。该死的孟家人，如果不是你们，我怎么会沦落到今天这个地步？这儿的风景倒是不错、啊。嗯。哟，小孟总还真是敬业呀、啊！明知道不可能改变孙先生的合作对象，还是锲而不舍地跟到了这里。不愧是你啊！这话该我问你才是。你怎么也在这里？自然是来跟孙先生谈合作。小孟总，该不会是想说你也是来和孙先生谈合作的吧？我当然。哼<笑>。别嘴硬了，小孟总，没了冷光美肤项目，梦想集团如今还有什么能与孙先生合作的项目？你不就是想来捣乱，看看能不能搅黄我们集团跟孙先生的合作吗？不过这样也好
，就让小梦走你见证一下，我跟孙先生达成合作的重要时刻吧。这，这个人自说自话的在装什么啊？是孙先生来了。孙先生。咦、嗯，赵总。我不是让梦如通知你合作取消了吗？呃，你没有收到吗？什什么？梦如，这是怎么回事？抱歉，爷爷，是我的问题，我忘记通知赵总了。真是不好意思啊，赵总，是我们这边通知不到位。啊！我让司机送你们回去吧。呃，什么？孙先生，是不是哪里搞错了？我知道你一直想在天水市找一个能够打开美妆市场的合作伙伴，我们卓越集团肯定是你最好的选择呀！放手，很不幸通知你，赵总，我已经决定跟梦想集团合作了。什么？真是不好意思，小梦总，让你久等了。啊，跟我们合作，已经决定了。<笑>什么时候啊？我怎么不知道？<笑>就在上一秒，刚刚决定的。您为什么？之前我已经将你司的资料全部看了，都很满意。更何况我还欠您身边这位高人一个大恩情，他的内人自然也是信得过的。内人？这么说，苏晨你？这老狐狸，看来今天他将赵黎卓和我们约到此地，除了想要当面拒绝赵黎卓之外，也是想借此向我们示好，告诉我们他会和赵黎卓划清界限。啊哈哈，小毛总，孙先生那么看好你，别让他久等啊！啊，哦、啊、哦，合作愉快，小梦总。啊，合作愉快，我不会辜负您的期待的。那我就拭目以待了。<笑>该死！走吧，赵总，我让司机送你们回去。嗯嗯，我们走。梦欣儿，你还真是出乎我的预料啊！新仇旧恨，我早晚一并给你算清。嗯，呵呵。还有这个苏晨，你给我等着！赵总。赵赵总，你再给我一次机会，别开除我！动手！赵总，嗯，办不好事情的狗，被宰了也怨不得别人。赵总，打电话给那个人，之前让赵金明埋下的雷，是时候要拉线了。是。什么？赵金明死了？赵金明，发生什么事了？从前集团内的借贷都是由赵金明负责的，但在他离开前，以集团的名义借了一大笔钱款，没有交还，我就委托了一些朋友帮我找他。但是，刚刚我的朋友给我打了电话，说是有装修团队在施工时，妈呀！发现打好的水泥桩里出现了赵金明的尸体。赵金明死了，偏偏在这个时候。好了。这回可不是有功夫做侦探的时候。我们今天来这里可是要商谈贷款的大事的。话说，这霍东都迟到一个小时了，怎么还没来？那还真是抱歉呢。霍总管，您总算来了。刚刚我进来的时候都听到了，你们不是对我迟到一个小时的事情很不满吗？既然如此，那借贷的事情也不用谈了。我们这就解散吧。这，刚刚是我们的错，我给您赔礼道歉，对不起。哼，我赶时间只有十分钟，十分钟后我有个会要参加，小梦总有什么想说的就赶紧说吧。啊，知道霍高管是大忙人，那我就长话短说。我们梦想集团现在接了几个大项目，项目估值在十个亿以上，为此需要贷一笔钱，三个亿。韩云，是，请您过目。这些合约的价值，想必霍高管也清楚。这三个亿，我们会用最快的时间归还
，我一定会好好过目的。啊！哼，怪不得赵先生要请我出手截断梦想集团的现金流。梦想集团那边最近应该会借一笔贷款，你想办法拦下来，别让他们借到一分钱。没问题。这几个项目那真是一个比一个大头啊！哎，很可惜。只要我还在这个地方，梦想集团就不要妄想从任何一家银行借到钱。什么？很抱歉，小梦总，来之前我仔细审查了梦想集团的资质，你们有一笔逾期了八个月的贷款，价值三亿，至今没有还上，所以我不能将钱借给你们。糟了，恐怕是赵金明那家伙离之前干的好事。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。顺带一提，小孟总啊，我已经将消息放给了我能够联系到的所有银行，也就是说，你做梦也别想借到一分钱。为什么，霍先生？那笔欠款我一定会在最短的时间内处理好的。能不能请你看在梦想集团过去的良好信用的份上，让我们能够借到一笔钱呢？<笑>很抱歉，小孟总啊，我说了你借不到一分钱。那就是借不到，除非你陪我睡一晚。霍先生，我们是来谈合作的，请注意你的言辞。<笑>小孟总，你长得这么漂亮，肯定不缺男人给你花钱，随便发发点陪陪人，说不定这三亿就得到了呢。